உபாகமம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு உன் சகோதரனுடைய மாடாவது ஆடாவது வழி தப்பி போகிறதை கண்டாயானால் அதை காணாதவன் போல் இராமல் அதை உன் சகோதரன் இடத்துக்கு திருப்பி கொண்டு போக கடவாய் உன் சகோதரன் உனக்கு சமீபமாயிராமலும் உனக்கு அறிமுகமாயிராமலும் இருந்தால் நீ அதை உன் வீட்டிற்கு கொண்டு போய் அதை உன் சகோதரன் தேடி வரும் மட்டும் உன்னிடத்திலே வாய்த்து அவனுக்கு திரும்ப கொடுக்க கடவாய் அப்படியே அவன் கழுதையை குறித்தும் செய்ய கடவாய் அவன் வஸ்திரத்தை குறித்தும் அப்படியே செய்ய கடவாய் உன் சகோதரன் இடத்திலிருந்து காணாமற் போனவைகளில் எதையாகிலும் கண்டுபிடித்தாயானால் அப்படியே செய்ய கடவாய் அவைகளை நீ காணாதவன் போல் விட்டு போகலாகாது உன் சகோதரனுடைய கழுதையாவது அவனுடைய மாடாவது வழியிலே விழுந்து கிடக்கிறதை கண்டாயானால் அதை காணாதவன் போல விட்டுட்டு போகாமல் அவனோட கூட அதை தூக்கி எடுத்து விடுவாயாக புருஷரின் உடைகளை ஸ்திரீகள் தரிக்கலாகாது ஸ்திரீகளின் உடைகளை புருஷர் தரிக்கலாகாது அப்படி செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் உன் தேவனாகிய கத்திற்கு அருவெறுப்பானவர்கள் வழி அருகே ஒரு மரத்திலாவது தரையிலாவது குஞ்சுகள் ஆயினும் முட்டைகள் ஆயினும் உள்ள ஒரு குருவி கூடு உனக்கு தென்படும் போது தாயானது குஞ்சுகளின் மேலாவது முட்டைகளின் மேலாவது அடை காத்து கொண்டிருந்தால் நீ குஞ்சுகளோட தாயையும் பிடிக்கலாகாது தாயை போகவிட்டு குஞ்சுகளை மாத்திரம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அப்பொழுது நீ நன்றாயிருப்பாய் உன் நாட்கள் நீடித்திருக்கும் நீ புது வீட்டை கட்டினால் ஒருவன் உன் மெத்தையில் இருந்து விழுகிறதினாலே நீ இரத்த பழியை உன் வீட்டின் மேல் சுமத்திக் கொள்ளாத படைக்கு அதற்கு கைப்பிடி சுவரை கட்ட வேண்டும் உன் திராட்சை தோட்டத்திலே பற்பல விதமான விதையை விதைக்காயாக இப்படி செய்தால் நீ விதைத்தவைகளின் பயிரையும் திராட்சை தோட்டத்தின் பலனையும் தீட்டுப்படுத்துவாய் மாட்டையும் கழுதையையும் பிணைத்து உழாந்திருப்பாயாக ஆட்டு மயிரும் பஞ்சு நூலும் கலந்த வஸ்திரத்தை உடுத்தி கொள்ளாயாக நீ தனித்துக் கொள்ளுகிற உன் மேல் சட்டையின் நான்கு ஓரங்களிலும் தொங்கல்களை உண்டு பண்ணுவாயாக ஒரு ஸ்திரீ விவாகம் பணின ஒருவன் அவளிடத்தில் பிரவேசித்த பின்பு அவளை வெறுத்து நான் இந்த ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணி அவளிடத்தில் சேர்ந்த போது கண்ணிமையை காணவில்லை என்று அவள் மேல் அவள் ஆதியான விசேஷங்களை சாற்றி அவளுக்கு அவதூறு உண்டாக்கினாள் அந்த ஸ்திரீயின் தகப்பனும் அவள் தாயும் அவளுடைய கண்ணிமையின் அடையாளத்தை பட்டணத்து வாசலில் உள்ள மூப்பரிடத்தில் கொண்டு வர கடவர்கள் அங்கே அந்த பெண்ணின் தகப்பன் என் மகளை இந்த மனிதனுக்கு மனைவியாக கொடுத்தேன் இவன் அவளை வெறுத்து நான் உன் மகளிடத்தில் கண்ணிமையை காணவில்லை என்று அவள் ஆதியான விசேஷங்களை அவள் மேல் சாற்றுகிறான் என் மகளுடைய கண்ணிமையின் அடையாளம் இங்கு இருக்கிறது என்று மூப்பரிடத்தில் சொல்வானாக பின்பு பட்டணத்து மூப்பருக்கு முன்பாக அந்த வஸ்திரத்தை விரிக்க கடவர்கள் அப்பொழுது அந்த பட்டணத்து மூப்பர் அந்த மனிதனை பிடித்து அவனை தண்டித்து அவன் இஸ்ரவேலில் ஒரு கண்ணியை அவதூறு பண்ணினதினாலே அவன் கையில் நூறு வெள்ளி காசை அபராதமாக வாங்கி பெண்ணின் தகப்பனுக்கு கொடுக்க கடவர்கள் அவளோ அவனுக்கு மனைவியா இருக்க வேண்டும் அவன் தன் ஜீவனுள் அளவும் அவளை தள்ளிவிடக் கூடாது அந்த பெண்ணிடத்தில் கண்ணிமை காணப்படவில்லை என்னும் சங்கதி மேய்பட்டதே ஆனால் அந்த பெண்ணை அவள் தகப்பனுடைய வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து அவள் இஸ்ரவேலில் மதிக்கிட்ட காரியத்தை செய்து தன் தகப்பன் வீட்டிலே வேசிதனம் பண்ணின படியினாலே அவளுடைய பட்டணத்து மனிதர் அவளை கல்லெறிந்து கொள்ள கடவர்கள் இப்படியே தீமையை உன் அடுவிலிருந்து விளக்க கடவாய் புருஷனுக்கு விவாகம் பண்ணப்பட்ட ஸ்திரீயோடே ஒருவன் சயனிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அந்த ஸ்திரீயோடே சயனித்த மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயும் இருவரும் சாக வேண்டும் இப்படியே தீமையை இஸ்ரவேலிலிருந்து விளக்க கடவாய் கண்ணிகையான ஒரு பெண் ஒருவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் மற்றொருவன் அவளை ஊருக்குள்ளே கண்டு அவளோட சயனித்தால் அப்பொழுது அந்த பெண் ஊருக்குள்ளிருந்தும் கூக்கரலிடாததினாலும் அந்த மனிதன் பிறனுடைய மனைவியை கற்பழித்த படியினாலும் இருவரையும் அந்த பட்டணத்து வாசலுக்கு முன் கொண்டு போய் அவர்கள் மேல் கல்லறிந்து கொள்ள கடவீர்கள் இப்படியே தீமையை உன் நடுவிலிருந்து விளக்க கடவாய் 
ஒருவனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பெண்ணை வெளியிலே ஒருவன் கண்டு அவளை பலவந்தமாய் பிடித்து அவளோடு சயனித்தானே ஆகில் அவளோடு சயனித்த மனிதன் மாத்திரம் சாக கடவன் பெண்ணுக்கு ஒன்றும் செய்யலாம் காது பெண்ணின் மேல் சாவுக்கு ஏதுவான குற்றம் இல்லை இக்காரியம் ஒருவன் மற்றொருவன் மேல் எழும்பி அவனுடைய ஜீவனை வாங்கினது போல இருக்கிறது வெளியிலே அவன் அவளை கண்டுபிடித்தான் நியமிக்கப்பட்ட பெண் அப்பொழுது குக்குரலிட்டும் அவளை காப்பாற்றுவார் இல்லாமற் போயிற்று நியமிக்கப்படாத கன்னியாஸ்திரி ஆகிய ஒரு பெண்ணை ஒருவன் கண்டு கையை பிடித்து அவளோட சயனிக்கையில் அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவளோட சயனித்த மனிதன் பெண்ணின் தகப்பனுக்கு ஐம்பது வெள்ளி காசை கொடுக்க கடவன் அவன் அவளை கற்பழித்த படியினால் அவள் அவனுக்கு மனைவியா இருக்க வேண்டும் அவன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் அவளை தள்ளிவிடக் கூடாது ஒருவனும் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை சேரலாகாது தன் தகப்பன் மானத்தை அவன் வெளிப்படுத்தலாகாது